Hello everybody, welcome to the new session of Pyrexia of English. What if I ask you, uh, where do you usually hang out with your friends? Or which is the best restaurant in the city and where it is located? Or where is your uncle's house situated? I am pretty sure that you know the answers to these questions. But still you fumble around, you fail to provide an appropriate answer because you do not have an idea from where to start the description, what all things are needed to be taken into consideration while framing these kind of answers. Hence you end up providing a vague answer. But I am sure after watching this video, you will be in a better position to provide responses to such questions. Because I'm going to tell you very simple tips along with some of the vocabulary words that you will find to be very handy whenever such kind of question arises in front of you. In IELTS examinations also, many a times we uh, find ourselves in a position where we have to answer about some popular places, some historical or ancient buildings. And what usually students do? They just talk about some of the popular features or basic features of that very building or place and then they fall short of ideas. They do not know how to continue with the story. But after this video, you can easily fabricate a story about any kind of place or any kind of location or building and continuously talk about that for 4 to 5 minutes. So without wasting any further time, let us get into the video. Okay guys, uh, whenever we are given a topic where we have to talk about a particular location or a particular building, the first thing we say is the name of the very, that very place. Uske baad hum aate hain ki wo situated kahan pe hai, kya wo shahari ilake mein hai ya gaon ke ilake mein hai. Thik hai ji, to agar to wo shahar mein hai, to hum bol sakte hain, city use kiya ja sakta hai, urban area use kiya ja sakta hai, aur uske saath saath town use kiya ja sakta hai. Ye teen words hum use kar sakte hain, agar wo humare kisi bhi city wale ya shahari ilake mein, wo jo फॉल करती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमें एक रेस्टोरेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है कोई भी रेस्टोरेंट एक्स है। सो आई यूजुअली पे अ विजिट टू द रेस्टोरेंट एक्स विद ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स व्हेन एवर देर इज अ स्पेशल ओकेजन। फाइन। सो इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट माय बर्थडे आई वेंट टू रेस्टोरेंट एक्स लास्ट वीकेंड ठीक है कोई भी एक रेस्टोरेंट एक्स है उसके बाद अगला बंदा आपसे पूछता है कि ये कहां सिचुएटेड है तो आप उसके बाद बताओगे कि कहां पे है इट इज सिचुएटेड इन द सिटी और इट इज सिचुएटेड इन अ विलेज या इन माय विलेज कहां पे है अगर शहर है तो यू कैन यूज दीज थ्री वर्ड्स अगर विलेज है तो विलेज को हम विलेज के साथ-साथ रूरल एरिया और कंट्री साइड भी बोलते हैं ये तीनों सिनोनिम्स हैं विलेज रूरल और कंट्री साइड ठीक है जी अब ये तो बात हुई कि वो शहरी इलाके में पड़ता है या गांव के इलाके में पड़ता है उसके बाद आता है कि अगर शहर में है तो शहर में कहां है क्या वो शहर के बीचों-बीच है या शहर के बाहर की तरफ है ठीक है जी अगर वो शहर के बीचों-बीच सिचुएटेड है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं सेंटर ऑफ द सिटी हार्ट ऑफ द सिटी और डाउनटाउन इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटी द रेस्टोरेंट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटी व्हिच इज अ वेरी क्राउडेड एरिया क्राउडेड मतलब कि बहुत भीड़भाड़ वाला एरिया है ठीक है जी तो अगर वो सेंटर में है तो सेंटर ऑफ द सिटी या फिर हार्ट ऑफ द सिटी या डाउनटाउन ये तीन चीजें हम यूज कर सकते हैं अगर सेंटर में है अगर सेंटर में ना हो के वो बाहर की तरफ है शहर के बाहर की तरफ है तो क्या वर्ड्स हम यूज करेंगे पेरिफेरल एरिया या पेरिफेरी पेरिफेरी क्या होता है जो एक शहर की या किसी भी जगह की बाउंड्री होती है जो बाहर की बाउंड्री रहती है उसको हम पेरिफेरी बोलते हैं तो हम यहां तो बोल सकते हैं इट इज सिचुएटेड एट द पेरिफेरल एरिया या फिर पेरिफेरी ऑफ द सिटी और इट इज सिचुएटेड एट द आउटस्कर्ट्स आउटस्कर्ट्स भी जो बाहर की बाउंड्री है वहां पे शहर के बाहर बाहर की तरफ सिचुएटेड है आउटस्कर्ट्स बोला जा सकता है या सबर्ब्स सबर्ब्स क्या होता है सबर्ब बेसिकली शहर जहां खत्म हो जाता है उसके बाद जो एरिया जहां पे अभी लाइक रेजिडेंशियल एरिया जो डेवलप हो रहा है जहां लोग रहने के लिए लाइक एस्टैब्लिश हुए हैं इट इज एट द बाउंड्री ऑफ द सिटी बेसिकली तो वो एरिया सबर्बन एरिया कहलाता है तो जो शहर का और गांव के बीच का एरिया है या हम कह सकते हैं बाहरी इलाका है जो शहर का यू कैन यूज पेरिफेरल एरिया आउटस्कर्ट्स और सबर्बन एरिया और द सबर्ब्स ये हो सकते हैं वर्ड्स अगर आपको डिस्क्राइब करना है कोई लोकेशन जो शहर के बाहर की तरफ हो अगर शहर के अंदर वाली लोकेशन बतानी है तो आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो इसके अलावा कोई लोकेशन अगर हम कभी किसी के रेफरेंस से देते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप बोल सकते हो जैसे कि दिस रेस्टोरेंट इज सिचुएटेड बिसाइड द मेन बस स्टैंड मतलब उसके बगल में सिचुएटेड है बिसाइड मतलब किसी चीज के बगल में एडजेसेंट टू का भी मतलब है उसके साथ में सिचुएटेड है नियर टू नियर टू द मेन रेलवे स्टेशन कि मेन रेलवे स्टेशन जो हमारा यहां पे है 
उसके बगल में सिचुएटेड उसके पास में सिचुएटेड है विसिनिटी होता है ये भी आसपास में फॉर एग्जाम्पल दिस रेस्टोरेंट इज़ इन द विसिनिटी ऑफ माई हाउस विसिनिटी मतलब कि मेरे घर के नज़दीक ही मेरे घर के जो सराउंडिंग है उसमें ही ये सिचुएटेड है ठीक है उसके बाद दो वर्ड्स हैं हमारे पास स्टोन थ्रो डिस्टेंस और इन द मिडल ऑफ नो वेयर इन द मिडल ऑफ नो वेयर होता है जब हम बोलते हैं कि बहुत ही दूर दूर दराज पता नहीं कहाँ इलाके इन्होंने बसाया है ये जब हमें इस तरह की एक्सप्रेशन देनी होती है कई बार ये होता है कि बहुत दूर की पता नहीं कहाँ इन्होंने ला के होटल बना दिया है कहाँ इन्होंने ये चीज़ जो है यहाँ पे बला के बना दी अगर कोई ऐसी बहुत ही रिमोट सी लोकेशन के बारे में बात करनी है तो हम बोलते हैं इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ नो ठीक है जी और स्टोन थ्रो डिस्टेंस जो है ये हम यूज़ करते हैं जब हमें बोलना होता है कि बहुत ही पास में है मतलब पत्थर फेंको और वहाँ पहुँच जाए इतनी दूर है बहुत ही पास में अगर कुछ सिचुएटेड है तो आप यूज़ करोगे इट इज़ सिचुएटेड एट अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस उसके बाद दो और हम कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ करते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए स्लम एरिया एंड पॉश एरिया पॉश एरिया यूजली उसको हम डिनोट करते हैं जहाँ पे थोड़ी सी एफ्लुएंट पॉपुलेशन जो है हमारी रिजाइड करती है और स्लम एरिया यूज़ करते हैं जहाँ पे थोड़ी सी हमारी अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है वो रिजाइड करती है ठीक है जी तो आई बिलीव ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करके एक बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन जो है अपनी लोकेशन की वो आप बना सकते हो सो वंस वी रीच द लोकेशन देन वी लुक एट द कंस्ट्रक्शन एज वेल एज द फ्रंट व्यू ऑफ दैट वेरी प्लेस हम देखते हैं कि उसका जो आर्किटेक्चर है पुराने ज़माने का है या आधुनिक समय का है फ्रंट से वो कैसा दिखता है सो अगर बहुत हरा भरा सा आगे उसके हमें गार्डन देखने को मिल रहा है हम कह सकते हैं होटल एक्स और द रेस्टोरेंट एक्स हैज लश ग्रीन लॉन्स इन फ्रंट ऑफ दैट लश ग्रीन हरे भरे उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग है उसकी बनावट कैसी है नए ज़माने के अकॉर्डिंग है आज के समय के अकॉर्डिंग है या क्या ये पुरानी बिल्डिंग है पुराने समय के अकॉर्डिंग इसकी बनावट है जो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हम यूज़ करते हैं एंशियंट यूज़ किया जाता है अगर पुराने दौर की पुराने समय की कोई बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्डिंग इज एन बिलोंग्स टू एन एंशियंट टाइम या एंशियंट एरा या इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस और इट इज़ अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट अगर पुराने दौर की पुराने काल की कोई बिल्डिंग है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं अगर कोई आज के ज़माने की बिल्डिंग है तो हम बोल सकते हैं दिस बिल्डिंग हैज़ अ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न आर्किटेक्चर या इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर मतलब आज के ज़माना जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उस पर बेस्ड है ये ठीक है जी इसके साथ साथ हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर भी बोला जाता है मतलब आज के आधुनिक समय के अकॉर्डिंग जो बनावट है वो है इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ भी हम यूज़ करते हैं फैसिलिटीज़ मतलब कि अभी तक जितने भी एडवांस फैसिलिटीज़ फीचर्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल एक्स हैज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मतलब कि जितने भी इक्विपमेंट्स मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं मशीनरी है जो भी प्रोविजन वहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए अभी तक की जितनी एडवांसमेंट हुई है वो सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं तो वी विल से इट हैज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ठीक है जी उसके बाद हम आते हैं स्काई स्क्रैपर्स स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है गगनचुंबी जो बिल्डिंग्स बहुत ही टॉल होती हैं वेरी टॉल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो बहुत ही ऊंची होती हैं उनको हम स्काई स्क्रैपर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है जी तो ये थी बनावट के बारे में अब कोई बिल्डिंग हम जब देखते हैं तो हम ये भी थोड़ा सा देख ध्यान देते हैं कि कितना एरिया में वो फैली हुई है कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई करा हुआ है तो उसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं स्प्रॉल्स कवर और बिल्ट ओवर बहुत सिंपल से वर्ड्स लिए हैं कोई बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड या हाई एंड वो कैबलरी आई एम नॉट यूजिंग ओवर हेयर सो आप बहुत आराम से इनको मेमोराइज करके एक आराम बहुत इजी वे में स्टोरी क्रिएट कर सकते हो किसी भी बिल्डिंग के बारे में किसी भी प्लेस के बारे में जो आपको पूछा जाता है ठीक है जी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल द होटल एक्स स्प्रॉल्स ओवर फाइव एकर्स ऑफ लैंड या द होटल एक्स कवर्स फाइव एकर्स ऑफ लैंड और होटल एक्स इज़ बिल्ट ओवर फाइव एकर्स ऑफ लैंड तो ये तीन वर्ड्स यूज़ करके हम उसका एरिया डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने एरिया उसने ऑक्यूपाई कर रखा है कितनी जगह पर लैंड पर वो बना हुआ है ठीक है जी अब हमने एरिया देख लिया बिल्डिंग देख ली उसके अंदर हम एंटर करेंगे तो एंटर करते सबसे पहली चीज़ क्या नज़र में आएगी या ध्यान में आएगी या ज़रूरत पड़ेगी पार्किंग हम अपनी कार से जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं किसी भी चीज़ से गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पार्क आर व्हीकल आउटसाइड द बिल्डिंग तो पार्किंग को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं पार्किंग एम्पल पार्किंग स्पेस एम्पल मतलब होता है काफ़ी खुली काफ़ी आरामदायक मतलब स्पेशियस ठीक है जी सो होटल एक्स हैज़ एम्पल पार्किंग स्पेस 
इन इट्स बेसमेंट ठीक है जी बहुत खुली आराम से पार्किंग स्पेस बहुत काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे हेजल फ्री हेजल फ्री भी यही होता है ताम झाम झंझट के बिना मतलब कोई टेंशन नहीं है बहुत आराम से स्मूथली आप अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर सकते हो हेजल फ्री मतलब बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम के बिना ठीक है जी उसके बाद पार्किंग जो होती है बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं फॉर एग्जांपल कई ओपन एरिया पार्किंग्स होती हैं कई बेसमेंट में अंडरग्राउंड पार्किंग्स होती हैं कई मल्टी लेवल पार्किंग होती हैं तो वो डिस्क्राइब कर सकते हैं मल्टी स्टोरी या मल्टी लेवल पार्किंग से अंडरग्राउंड पार्किंग से और एक वेले पार्किंग वेले पार्किंग क्या होता है यूजली द इन द हाई एंड रेस्टोरेंट्स और इन द होटल्स आपको अपनी गाड़ी के लिए खुद पार्किंग स्लॉट नहीं ढूंढना पड़ता यू जस्ट हैंड ओवर यू योर कीज़ टू द पर्सन ओवर देयर वो अपने आप आपकी गाड़ी पार्क करते हैं और जब आपको वापस आना होता है तो आप उनसे अपनी गाड़ी निकालने को कहते हैं और आपको गाड़ी निकाल के वहाँ ला देते हैं सो दिस टाइप ऑफ पार्किंग फैसिलिटी इज़ कॉल्ड वेले पार्किंग सो ये हो गया हमारा पार्किंग के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एरिया के बारे में अब उसके बाद क्या है हम अंदर एंटर करते हैं हम अंदर की एम्यूनिटीज़ चेक करते हैं कि वॉट काइंड ऑफ एम्यूनिटीज आर देयर इन द बिल्डिंग एक्चुअली स्टेप इन टू द बिल्डिंग विल लुक एट द क्लीनलीनेस एंड द अदर एम्यूनिटीज दैट आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स और टू द विजिटर्स तो सबसे पहले निगाह जाती है हमारी सफाई पर अगर वो जगह बहुत ही नीट एंड क्लीन है तो आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो फ्रेज दैट इज स्पिक एंड स्पैन द प्लेस इज़ वेरी स्पिक एंड स्पैन स्पिक एंड स्पैन मतलब तिन के जितना भी कचड़ा नहीं है एकदम से साफ पूरी तरह से साफ है वो जगह तो यू कैन से द होटल और द प्लेस इज स्पिक एंड स्पैन उसके बाद हम आते हैं कि उसकी डेकोरेशन कैसी है यू कैन से दैट प्लेस इज़ टेस्टफुली डेकोरेटेड अगर बहुत अच्छी तरह से सजाई हुई है बहुत वेल मैनेड वे में उसको डेकोरेट किया गया है यू कैन से दैट प्लेस हैज़ बिन टेस्टफुली डेकोरेटेड उसके बाद हम आते हैं रोशनी पे कि uh, बहुत अंधेरी सी जगह है या बहुत रोशनी वाली जगह है रोशनीदार है तो अगर प्रॉपर लाइटनिंग है तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ वेल लेट प्लेस वेल लेट मतलब प्रॉपर लाइटनिंग है वहाँ पर अगर बहुत रंगीन है काफ़ी डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं कलरफुल जगह है तो कलरफुल के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक और वर्ड दैट इज़ वाइब्रेंट इट इज़ अ वेरी वाइब्रेंट प्लेस ठीक है जी उसके बाद अगर इसका अपोजिट है वाइब्रेंट ने कलरफुल ना हो के अगर उसका अपोजिट है तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ डल और अ बोरिंग प्लेस उसके बाद हम आते हैं वहाँ पे कई बारी बैकग्राउंड जो है म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो सबलाइन म्यूज़िक मतलब कि बहुत ही मधुर म्यूज़िक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है सबलाइन म्यूज़िक इज़ बीइंग प्लेड ओवर देयर ठीक है जी उसके बाद पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि पीने योग्य पोर्टेबल मतलब पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आपको वहाँ मिल रही है साथ ही साथ कंफर्टेबल डाइनिंग डाइनिंग यूजुअली ये हम रेस्टोरों के लिए यूज़ करते हैं कि बहुत आरामदायक बैठने की और खाने की जगह है वहाँ पर देन इज सेंट्रलाइज एयर कंडीशन दैट प्लेस इज सेंट्रलाइज एयर कंडीशन किसी भी इंडोर जगह के बारे में अगर आप बात कर रहे हो जो कि अंदर की जगह इंडोर प्लेस है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो ठीक है जी ये हो गई वहाँ की फैसिलिटीज़ एम्यूनिटीज डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं किसी रेस्टोरों में जा रहे हैं तो वहाँ के जो आपका स्टाफ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी आप कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि द स्टाफ देयर इज़ वेरी कर्टियस या द हॉस्पिटल हैज़ अ कर्टियस स्टाफ कर्टियस मतलब कि बहुत ही विनम्र और पोलाइट उनका स्टाफ है दे आर अवेलेबल एट बैक एंड कॉल बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि आप आवाज़ लगाएं और वो आपके सर्विस के लिए हाजिर हों दैट इज बैक एंड कॉल ठीक है जी रेस्टोरेंट है तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ मल्टी क्यूजीन मतलब कि वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जो भोजन है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं दैट इज़ मल्टी क्यूजीन तो कैसी कैसी लोकेशंस हम आ, के बारे में हम बोल सकते हैं जैसे कि अगर हमें किसी रेस्टोरेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है या फिर हमें किसी पार्क के बारे में डिस्क्राइब करना है या किसी मार्केट के बारे में डिस्क्राइब करना है या लाइब्रेरी के बारे में डिस्क्राइब करना है अगर ऐसी किसी भी फैसिलिटी या किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्लेस के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है तो इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम उसकी लोकेशन कहाँ पर है किस तरह की जगह पर वो पड़ती है उसके बाद उसका आर्किटेक्चर कैसा है वो बताते हुए उसकी स्पेशलिटीज हम एक्स्ट्रा जो भी स्पेसिफिक होंगी वो हम इंक्लूड कर लेंगे बीच में उसके बाद वहाँ पे सर्विसेज किस तरह की आपको प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ का स्टाफ है या फिर जो वहाँ के टीचर्स हैं या वहाँ पे काम करने वाले और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कैसे हैं
सो गाइज आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे बहुत आराम से आप किसी भी प्लेस के बारे में बिल्डिंग के बारे में चार से पाँच मिनट का कंटेंट इन चीज़ों को यूज़ करते हुए इस टेक्निक को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हो स्पेशली आइल्स क्यू कार्ड में वेन यू हैव टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर बिल्डिंग और अ प्लेस कॉन्टीन्यूसली फॉर टू मिनट्स तो वहाँ पर क्या होता है बच्चा स्टक कर जाता है उसको कंटेंट नहीं मिल रहा होता कि अब एक्सपैंड कैसे करी जाए अपनी जो कहानी है सो आई बिलीव अगर आप ये चीज़ें इंक्लूड करना शुरू करते हो तो यू कैन ईज easily talk on any kind of topic or a place continuously for 2 to 3 minutes you won't find it a difficult task anymore and if you liked my video please subscribe my channel share the video as much as you can and also press the bell icon so that you don't miss out the future content till then bye bye see you take care